வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு சமையல் எங்களோட சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம வீட்டு சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் விசிபிளா பாத் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரிசி ரெண்டு கப்பு நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஒன் ஹவருக்கு ஊற வச்சுக்கோங்க தோரம் பருப்பு அரை கப்பு இதையும் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க புளி எலுமிச்சம்பழம் சைஸு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க நம்ம பொடி செய்கிறது சாம்பார் பொடி செய்கிறது எப்படின்றத நம்ம பார்த்துப்போம் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு மூணு ஸ்பூன் தனியா தனியா தூள் இருந்தாலும் மூணு டீஸ்பூன் போட்டு அப்படியே கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அப்புறம் தோரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பன்னெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு சின்ன தேங்காய் பத்தை பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் இவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம வந்து வறுத்துக்கணும் எண்ணெய் ஊற்றாத வறுத்து எடுத்து பொடி செய்து வச்சுக்கணும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க தக்காளி பெரிய சைஸில் ஒரு தக்காளி உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன காய்கறி இருக்கோ எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துங்க நான் வாழைத்தண்டு கத்திரிக்காய் பீன்ஸு கேரட்டு கொடை மிளகா முருங்காய் எல்லாமே கோவக்காய் எல்லாமே எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் என்னென்ன அது இருக்குது அதை கட் பண்ணி போடுவோம் பரவாயில்ல நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு மஞ்சாத்தூள் அரை ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு முந்திரி தாளிக்கிறதுக்கு முந்திரி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ கடாய் வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றாம இப்போ எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொன்றா போட்டு வரங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மொத்தமாக போட்டு வறுத்தா நல்லா இருக்காது இல்லை ஒவ்வொன்றா போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க தனித்தனியாக வறுத்து வச்ச எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்சி ஜாரில் போட்டு உப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் போட்டுட்டோம் இப்போ போட்டுட்டதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் போட்டுட்டு உப்பா அரைச்சி எடுக்கலாம் இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு ரொம்ப பவுடராக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நிற நிற அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடாய் வச்சுக்கோங்க நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வதக்குங்க ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கின அப்புறம் எல்லா காய்கறியும் எடுத்து அதில் போட்டுடலாம் போட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இந்த 
இப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் போடுங்க தனியா தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அது அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் போட தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நல்லா கலறி விட்டுருங்க உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை அதில் சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு காய் நல்லா வேகட்டும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் காய்கறி இன்னும் ஸ்டவ்வில் வேகட்டும் இப்போ குக்கரை வச்சுக்கலாம் அதில் ஊற வச்ச அரிசியும் தோரம் பருப்பையும் போட்டுக்கலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி நான் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்ததால் ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் தோரம் பருப்புக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி மொத்தம் ஏழரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றுறாலும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா குழஞ்சி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாதம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தில் போடுங்க சால்ட் போடுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்குங்க நல்லா கலரி விட்டுட்டு குக்கரை மூடிட்டு மூணு விசில் போட்டு எடுத்துருங்க காலவர் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் காய் வெந்துட்டுருக்கோம் இப்போ மசாலா பொடியை தூவிடலாம் நல்லா கலரி விட்டுக்குங்க மறுபடியும் தட்டு போட்டு மூடி சிம்மில் வச்சுருங்க வேறு இப்போ காய் நல்லா வெந்துடுச்சு இறக்கி வச்சிடலாம் மூணு விசில் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம் சாதம் நல்லா குழைய வெந்துடுச்சு நம்ம இப்போ நம்ம இறக்கி வச்ச அந்த காய்கறியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் காய்கறியத்தில் போட்டாச்சு நல்லா கலரி விட்டுக்குங்க இப்போ தாளிப்பு கிடாய வச்சு நம்ம தாளிச்சிப்போம் எண்ணெய் போட்டுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்குங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு உளுத்தொரு போட்டு தாளிச்சுக்குங்க கடுகு பொறிஞ்ச உடனே தாளத்தில் கொட்டிடுங்க திரும்பவும் கடாயி வச்சு 
நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு முந்திரி போட்டுருங்க அது நல்லா செவுக்கட்டும் செவந்தவுன்னா அதையும் எடுத்து சாதத்தில் போட்டுருங்க சாதத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி தழை தூவி நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க சுவையான சூப்பரான பிசுபிலாபாத் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்லலாம் பிசுபிலாபாத் சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் வீட்டில் செய்தால் அந்த டேஸ்ட் வந்து வராது நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா தனித்தனியாக மசாலாவை வறுத்து பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி செய்கிறதால டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செய்து பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்